L'humilité n'est pas la pensée moins de soi, mais la pensée de soi moins souvent. C.S. Lewis Bonjour Madame, Monsieur, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ici Fad Darcelistin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, auteur du guide « Devenir en fait moi » et auteur du guide « Total Impact » les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champion et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 254. Nous commençons la saison numéro 9 à la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi. Une saison captivante. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le premier épisode suivant l'épisode d'intro de la saison centré sur le thème biblique « Servir avec humilité ». Et ce thème se base sur le livre de Philippiens 2, versets 3 et 4. Si vous êtes nouveau à nous écouter et que vous sentez que FC Leadership Podcast est le podcast que vous voulez pour développer votre leadership, alors abonnez-vous pour ne rien manquer dans cette nouvelle saison et pour les saisons à venir. Pour cela, abonnez sur YouTube. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn et sur mon site internet fadlercelestin.com Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant à la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi, partie 1, servir avec humilité. L'humilité, souvent sous-estimée dans le leadership, se révèle être une force puissante. Elle ne signifie pas faiblesse, mais plutôt une disposition à servir, à apprendre et à mettre les autres avant soi-même. Dans le contexte du leadership basé sur la foi, c'est une vertu inspirée par l'exemple du Christ qui, bien qu'étant le plus grand, a choisi de servir. C'est dans cette humilité que réside la véritable grandeur du leadership selon les principes bibliques de Philippiens 2, au verset 3 et 4. Comment cette qualité peut-elle influencer notre manière de guider et d'inspirer les autres, que ce soit dans notre vie personnel, professionnel ou affaire. Commençons par examiner ce que la Bible nous enseigne sur l'humilité. Le Philippiens 2, versets 3 et 4 nous rappelle l'importance de ne rien faire par égoïsme ou par vanité, mais plutôt de considérer les autres comme supérieurs à nous. Comment ce principe biblique peut-il guider nos actions en tant que leader le principe biblique, l'humilité selon Philippiens 2, versets 3 et 4, peut guider nos actions en tant que leader de plusieurs manières. En voici quelques-unes. 1. Par une orientation vers le service. En mettant l'accent sur les besoins des autres, ce principe nous oriente vers le service. En tant que leader, cela nous encourage à rechercher activement des moyens de soutenir et de contribuer au bien-être de notre équipe, de nos clients, de nos relations, etc. 2. Dans la construction d'une culture inclusive. En considérant les autres comme supérieurs, cela favorise la création d'une culture inclusive où chaque voix est valorisée. Les leaders peuvent encourager la diversité d'opinions et assurer que chacun se sente entendu 
et respecté. 3. Dans la pratique de l'écoute active. En reconnaissant la supériorité des autres, ce principe nous pousse à pratiquer une écoute active. Les leaders peuvent développer cette compétence essentielle pour comprendre véritablement les besoins, les idées et les préoccupations de leur équipe. 4. Dans la promotion de la collaboration. Considérer les autres comme supérieurs favorise la collaboration. Les leaders peuvent encourager un environnement où les membres de l'équipe travaillent ensemble vers des objectifs communs, tirant parti des forces de chacun. Et cela amène tout simplement à des résultats explosifs et exponentiels. Dans quel que soit le milieu où vous vous déployez. 5. Au développement de l'empathie. Ce principe biblique stimule le développement de l'empathie, car l'empathie est un, un élément fondamental pour un leadership d'impact, pour un leadership transformationnel. Les leaders peuvent cultiver cette qualité en se mettant à la place des autres, comprenant mieux leurs défis et leurs réussites. 6. Dans la Favorisation de l'apprentissage continu. En reconnaissant que nous ne savons pas tout, ce principe encourage l'humilité intellectuelle. Les leaders peuvent promouvoir un environnement où l'apprentissage continu est valorisé et où chacun est encouragé à développer ses compétences. 7. Dans la création d'un leadership durable et qui se transmet. En évitant l'égoïsme et la vanité, les leaders peuvent contribuer à la création d'un leadership durable. Cela implique de prendre des décisions qui bénéficient à long terme, à l'organisation, à l'équipe, aux clients et à la société. Le principe de Philippiens 2, verset 3-4 guide nos actions en nous invitant à adopter une perspective humble et orienté vers le service, créant ainsi un environnement de leadership fondé sur des valeurs bibliques. Ces principes-là de leadership biblique sont adaptables dans tous les milieux, professionnels, personnels ou affaires, dans des milieux de l'high-tech ou des milieux du social, dans le milieu de la santé, etc., ce n'est pas des principes qui sont seulement basés à des, une conception chrétienne ou pour les chrétiens, mais ce sont des principes qui peuvent amener une transformation maximale dans votre organisation, peu importe votre position. Je vais vous partager quelques exemples bibliques de leaders humbles et vous allez comprendre l'impact de leur humilité dans leur leadership et dans l'inspiration des autres. Et aujourd'hui, leur histoire nous inspire encore. Nous pouvons explorer des exemples bibliques de leaders qui ont incarné l'humilité dans leur service aux autres, comme le cas de Moïse. Moïse est souvent cité comme l'un des leaders les plus humbles de la Bible. Bien qu'il ait été choisi par Dieu pour libérer le peuple israël de l'esclavage en Égypte, Moïse ne cherchait pas la gloire personnelle. Au contraire, il faisait preuve d'humilité tout en guidant le peuple à travers le désert. Le cas de David. Avant de devenir roi, David était un humble berger. Son humilité est évidente lorsqu'il a été choisi pour être le futur roi. Malgré sa jeunesse et son humble origine, plus tard, même en tant que roi, David a montré de l'humilité en reconnaissant ses erreurs et en cherchant la guidance de Dieu. Troisième exemple, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Jésus est l'exemple ultime d'humilité dans la Bible. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a choisi de s'incarner dans l'humanité et de servir plutôt que d'être servi. Sa vie et son enseignement ont mis en lumière l'importance de mettre les besoins des autres avant les siens. Quatrième exemple, l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le 
précurseur de Jésus, a déclaré qu'il n'était pas digne de délier les sandales de Jésus. Malgré son rôle essentiel dans la préparation du chemin pour le Messie, Jean-Baptiste a reconnu la supériorité de Jésus et a agi avec humilité. Cinquième exemple, l'exemple de l'apôtre Paul. Paul, bien qu'étant un leader dynamique dans la propagation du christianisme, a maintenu une humilité remarquable. Il se considérait comme le moindre des apôtres, en raison de son passé de persécuteur des chrétiens, mais il a également souligné la grâce de Dieu qui l'a transformé. Et quand vous lisez la Bible, vous pouvez comprendre l'impact de Paul dans le monde entier, aujourd'hui encore. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous montre la puissance de l'humilité dans le déploiement de notre leadership. Ces exemples bibliques de leaders humbles mettent en lumière que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une qualité essentielle pour ceux qui cherchent à servir selon les principes de la foi, de la foi chrétienne. Comment ces histoires peuvent-elles inspirer nos pratiques de leadership aujourd'hui, que ce soit dans notre organisation, dans notre vie professionnelle, dans notre entreprise? Comment peut-elle inspirer nos pratiques? Les histoires bibliques de leaders humbles nous inspirent aujourd'hui en nous rappelant que la véritable grandeur réside dans le service et l'humilité. Ces récits illustrent que les leaders puissants reconnaissent la supériorité des autres, écoutent activement, admettent leur erreur et servent avec amour et compassion. En appliquant ces principes, dans nos pratiques de leadership, nous favorisons une culture de collaboration, d'empathie et d'apprentissage continu. En mettant les besoins des autres avant les nôtres, nous construisons des équipes inclusives et durables, reflétant les valeurs intemporelles qui transcendent les époques. Les défis de l'humilité à la lumière de la foi. Quels sont ces défis? La pratique de l'humilité peut être un défi même pour ceux qui suivent les enseignements bibliques. Comment la foi peut-elle nous aider à surmonter, en effet, ces défis et à vivre selon les principes de Philippiens 2 au verset 3? Pratiquer l'humilité à la lumière de la foi présente donc des défis uniques. La société valorise souvent l'affirmation de soi, bien que le prenant dans un sens équilibré n'est pas mauvais en soi, mais la foi enseigne à mettre les autres avant soi-même. Dans ce sens, nous devons comprendre et appliquer ce principe « aime ton prochain comme toi-même ». L'équilibre est là, comme toi-même. Les leaders peuvent être tentés par l'égoïsme ou la reconnaissance personnelle, mais la foi appelle à une humilité profonde. Cela peut être difficile dans un monde axé sur la réussite individuelle. Néanmoins, la conviction que chaque individu est une création précieuse de Dieu inspire à voir au-delà des titres et des succès, cultivant ainsi une humilité qui reconnaît la valeur intrinsèque de chaque personne. Stratégie pratique inspirée par la foi. Maintenant, voyons quelques stratégies pratiques. Passons maintenant aux solutions. Comment pouvons-nous, en tant que leader inspiré par la foi, mettre en pratique les principes de servir avec humilité au quotidien, dans nos organisations, dans nos entreprises, etc. En suivant les principes et enseignements de la Bible, les stratégies pratiques inspirées par la foi pour cultiver l'humilité incluent donc la prière, par exemple, pour demander la guidance divine. La méditation sur les enseignements bibliques et la recherche de modèles humbles dans la foi. Également, pratiquer la gratitude quotidienne pour les dons reçus et se rappeler que tout vient de Dieu est une manière pour augmenter cette puissance en nous. La création d'un environnement de soutien où les membres 
de l'équipe s'encourage mutuellement à grandir dans l'humilité est essentiel aussi. En intégrant ces pratiques dans vos vies professionnelles, vous renforcez votre engagement envers l'humilité inspirée par la foi et façonnez ainsi un leadership durable. Nous pouvons citer beaucoup de témoignages inspirés par la foi par des leaders au sein de notre communauté et souligne des transformations profondes. De nombreux gens partagent comment la pratique de l'humilité guidée par la foi a renforcé leurs relations professionnelles et personnelles. Certains témoignent de moments où reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu a été une culture d'inclusion. D'autres partagent des expériences de croissance personnelle en embrassant l'humilité inspirée par la foi. Ces récits soulignent que la foi, lorsqu'elle est intégrée au leadership, éclaire la voie vers des équipes plus collaboratives, empathiques et résilientes, bâtissant ainsi une communauté durable. Comprenons qu'ensemble, dans l'humilité guidée par la foi, nous bâtissons un leadership qui transcende et inspire et transforme unis par la conviction que chacun est une précieuse création, nous forgeons un avenir où l'humilité inspire l'excellence. C'est dans cette union qui naît une communauté de leaders porteurs de lumière et d'amour, prêts à inspirer, à impacter le monde avec force de la foi. Soyez humble, soyez fort. Soyez inspirant. C'est ainsi que nous façonnons le leadership de demain, aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous cette question franchement et répondez-y. Quelle place accordez-vous à l'humilité dans votre style de leadership actuel. Comment pourriez-vous intégrer davantage cette qualité inspirée par la foi dans vos interactions professionnelles et personnelles? Pouvez-vous identifier un moment récent où la reconnaissance de la valeur intrinsèque d'une personne a eu un impact positif sur votre équipe ou votre environnement de travail? Comment pouvez-vous multiplier de telles expériences. En considérant les défis quotidiens du leadership, comment la foi peut-elle être un guide pour surmonter l'égoïsme, la vanité et d'autres obstacles à la pratique de l'immunité? Comment pouvez-vous ancrer davantage votre leadership dans des principes inspirés par la foi? C'est la fin de cet épisode numéro 254 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Fadler Célestin, votre serviteur, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir en fait moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité au FC Leadership Podcast. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre leadership à impacter votre sphère d'influence à devenir la meilleure version de vous-même pour apporter ce que le monde a besoin pour devenir meilleur. Si vous êtes nouveau à nous écouter, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify ou Deezer et sur mon site internet Et si vous voulez qu'on travaille ensemble parce que vous avez besoin de déployer votre leadership, vous avez besoin d'avoir plus d'impact dans votre organisation. 
dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans vos relations, alors contactez-moi. Contactez-moi à contact.fc5.com ou depuis mon site internet fabien.fc5.com. Il y a aussi le site internet en anglais qui est totalimpact.solution. Solution avec S. Vous pouvez me contacter et je serai très heureux pour vous écouter et voir comment nous pouvons travailler ensemble. Merci pour qui vous êtes. Merci pour votre contribution. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show que FC Leadership Podcast. Bye bye!